Hola amigos de Time Club, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy conmemoraremos la fecha primero de mayo, Día Internacional del Trabajador. Una fecha sin duda alguna que representa una festividad para muchos, pero muy pocos desconocen el origen. A continuación les hablaremos del por qué se celebra el Día Internacional del Trabajador. Y es que antes de este Día Internacional del Trabajo existían la, eh, jornadas de trabajo larguísimas que extenuaban a los trabajadores por más de 12 horas, donde no solo se tenían que someterse a trabajos duros, sino también a condiciones infrahumanas que les permitían no tener una vida digna, sana. A continuación les vamos a contar esta historia y para ello los invito a un viaje exactamente a la fecha primero de mayo del año 1889. Esto es Time Club, bienvenidos. Los orígenes del Día Internacional de los Trabajadores se remonta al año 1886 en Estados Unidos. En esa época, los trabajadores iniciaron una lucha para reducir la jornada laboral a 8 horas. El único límite que existía era el no hacer trabajar a una persona más de 18 horas sin causa justificada y la conciencia era una multa de 25 dólares. El sindicato mayoritario inició una huelga a partir del 1 de mayo de 1886 en Chicago. Los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores fueron especialmente duros y sangrientos. Tras varios días de huelga, el 4 de mayo se convocó una concentración en la plaza de Hammerkirk con una tensión creciente. Ese día, un artefacto explotó en la plaza, resultando muerto un policía. Hubo muchos detenidos, de los cuales cinco de ellos fueron condenados a la horca tres periodistas, un tipógrafo y un carpintero. Se les conoce como los mártires de Chicago. En honor a la lucha por la jornada laboral de ocho horas y en memoria de los trabajadores del Hamilton, el primero de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. En la lucha por sus reivindicaciones laborales, los trabajadores han logrado derechos y beneficios contractuales que han sido reconocidos por la legislación en materia laboral contemplados en contratos y convenios colectivos de trabajo. A continuación mencionamos algunos de ellos. Reducción de la jornada laboral a 8 horas. Seguridad social para los trabajadores. Seguro contra enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez y vejez. Igualdad salarial. Derecho al salario mínimo. Disfrute de vacaciones, bonificaciones, pago de días festivos, derecho a la asociación sindical y derecho a la huelga. En el presente, el Día Internacional del Trabajador se celebra de forma unánime en el mundo. Son muchos los sindicatos y grupos de trabajadores que en la actualidad salen este día exigiendo mejoras contractuales y laborales por sus respectivos sectores. Las últimas luchas han estado relacionadas al Día Internacional del Trabajador y han estado orientadas a mejorar las oportunidades de trabajo para las poblaciones desfavorecidas, afros, mujeres, nativos, comunidad rom, comunidad LGTBI, etc. Luego de conocer este importante acontecimiento para nuestra historia, los invito a conocer otros hechos que marcaron la historia de la humanidad y que ocurrieron también un primero de mayo. Veamos. Primero de mayo del año 1045, en Roma, un conclave de obispos nombra el Papa Gregorio VI. Primero de mayo de 1460, los europeos invaden la isla de Cabo Verde. Primero de mayo de 1935, en Colombia, se funda el municipio de Puerto López. Primero de mayo del 2011, en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, el Papa Benedicto XVI beatifica el Papa Juan Pablo II, su predecesor. Time Club ha querido conmemorar este acontecimiento porque representa la lucha y la resistencia por los derechos humanos, especialmente por los derechos del trabajador. Aprovecho para enviarle un saludo a todos los colombianos. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles. Pero si la generación del pasado logró grandes cosas, esta generación sé que no se va a quedar atrás. Recuerden que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Chao, chao.